so good morning and welcome back for this uh, wonderful session of the science of self realization now, today we are in the third session and uh, we are very thankful to all of you for participating in this session for the last two days and coming back for this third day and we are very grateful okay na tamil la solire enna na iniki nama moonra naal inga thodara irukom enna vishayam na neethu namba or assignment koduthirundhom mudhal naal ஒரு ஐநூறு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மேல அட்டன் பண்ணாங்க நேற்று மேபி எலெக்ஷன் விஷயத்தினால ஒரு முந்நூறு முந்நூத்தம்பது பேர் மேல இந்த ப்ரோக்ராம்ல பங்கு கொண்டாங்க அதுக்கப்புறம் நேற்று ஒரு சில அசைன்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தோம் அதாவது இந்த மாடர்ன் சொல்யூஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது எப்படி ஒரு ப்ராப்ளத்துல போய் முடியுது அப்படின்ட்டு ஒரு அனலைஸ் பண்ணி ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தோம் ஸோ அதுக்கு அமேசிங்கான ரெஸ்பான்ஸ் எங்களுக்கு கிடைச்சிருந்தது ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம யோ நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியுது அந்த காலத்து மாதிரி மக்கள் இன்னைக்கு கிடையாது அந்த காலத்து மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரும் கிடையாது எல்லாருமே அன்னைக்கு வந்து பிளைண்ட் ஃபைத்தா என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா எதை சொன்னாலும் நம்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இது சாமி அப்படின்னு சொன்னா உடனே நம்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இவங்களை கும்பிடுங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதை செய்ய அப்படின்னு சொல்ல நம்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனா இன்னைக்கு அப்படி கிடையாது இன்னைக்கு மனுஷன் என்ன பண்றாங்க யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குறிப்பா யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ அதனாலதான் நாங்க என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை சயின்டிபிக்காகவும் அதே போல லாஜிக்காகவும் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா சொல்லி கொடுக்குறோமே தவிர இதை நம்பணும் அப்படின்னு அது சொல்லி கொடுக்கறது கிடையாது ஸோ என்ன பண்றோம் இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை நாங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறோம் அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய இஷ்டம் அது நம்புறதும் நம்பாதும் இல்லையா நம்மளுடைய இன்டெலிஜென்ஸை பொறுத்து நம்ம அதை எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்காம போறதும் அது நம்முடைய இஷ்டம் பட் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனை நாங்க சொல்லிடுறோம் ஆனா என்ன இன்னைக்கு புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு இருக்க இருக்கக்கூடிய யூத்ஸ்க்கு இந்த ஒரு விஷயம் ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு எதையும் அனலைஸ் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கணும் எதுவுமே வந்து குருட்டுத்தனமா நம்ம நம்பக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நாலேஜ் இருக்கிறதுனால நேத்து நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருந்துச்சு உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல நைன்டீன் பிப்டி சிக்ஸ்டிஸ்ல வந்து அமெரிக்கால ஒரு பெரிய ரெவல்யூஷன் நடந்துட்டு இருந்துச்சு என்ன ரெவல்யூஷன் அப்படின்னா ஹிப்பி ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஹிப்பிக்கல் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னா என்னன்னா அன்னைக்கு அமெரிக்கா வந்து டெவலப்மெண்ட்ல வந்து பீக்ல இருந்தது இன்னைக்கு டெவலப்மெண்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கு இன்னைக்கு டெவலப்பர் கண்ட்ரியா தான் இருக்கு அன்னைக்கு வந்து டெவலப் நிறைய ஆகணும் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய டெவலப்மெண்ட்ல வந்து அவங்க அதிகமா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஃபேக்ட்ரிஸ் மாடர்னைஸ்ட் எஜுகேஷன்ஸ் அப்புறம் மேல ரொம்ப பிஸியான ஷெடியூல் அப்படின்ட்டு அவங்களுடைய வாழ்க்கையை நடத்திட்டு இருந்தாங்க இது எல்லாம் இருந்த போதுமே கூட அன்னைக்கு இருந்த யூத்ஸ் என்ன ஃபீல் பண்ணாங்க அப்படின்னா தெர் இஸ் சம்திங் லேக்கிங் இந்த சொசைட்டி அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணாங்க பெரிய பெரிய கட்டணங்கள் இருந்துச்சு நல்ல வேகமா போகக்கூடிய கார்கள் இருந்தது அனுபவிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு அவங்களுக்கு எல்லா விதமான வசதிகள் இருந்தது அதை எல்லாமே இருந்தாலுமே கூட மக்களுக்கு மத்தியில ஒரு ஆஹ் ஒரு ஃபஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்ற இது இருந்துச்சு என்னானது அப்படின்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டிஸ்ல டைம்ஸ் மேகசின் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆன மேகசின் நியூயார்க்ல இருக்கு அந்த டைம் மேகசின் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு சர்வே எடுத்தது என்ன சர்வே அப்படின்னா அன்னைக்கு <coughs> 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 அன்னைக்கு நைன்டீன் சிக்ஸ்டிஸ்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மத்தியில இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சர்வே எடுக்க சொன்னாங்க ஸோ என்ன பண்ணாங்கன்னா அன்னைக்கு ஒரு சர்வே எடுத்தாங்க அந்த சர்வேல வந்து ரிப்போர்ட் வந்து அவங்க சப்மிட் பண்றாங்க இப்ப நைன்டீன் சிக்ஸ்டிஸ்ல என்ன ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்றாங்க அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சரியா கிளாஸ் அட்டன் பண்றது கிடையாது உட்கார்ற இடத்துல பபுல் காம் ஓட்டிடுறாங்க எக்ஸாம் டைம்ல லீவ் போட்டுடுறாங்க பேப்பர்ஸ் எல்லாம் கிழிச்சு கிளாஸ் எல்லாம் போட்டுடுறாங்க அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன கம்ப்ளைண்ட்ஸ் தான் வந்து அன்னைக்கு வந்துட்டு இருந்தது அதே டைம் மேகசின் மறுபடியும் நைன்டீன் நைன்டில அப்படின்னா முப்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் அதே டைம் மேகசின் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா மறுபடியும் ஒரு சர்வே எடுக்கிறாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மத்தியில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன அப்படின்ட்டு ஸோ நைன்டீன் சிக்ஸ்டில இருந்து நைன்டீன் நைன்டி வரைக்கும் முப்பது வருஷம் கேப் இருக்கு ஸோ இந்த முப்பது வருஷம் கேப்ல அமெரிக்கா பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லா விதமான ஃபீல்டுலயும் டாப்ல போயிட்டு இருந்துச்சு எஜுகேஷனா இருந்தாலும் சரி மெடிசனா இருந்தாலும் சரி கம்யூனிகேஷனா இருந்தாலும் சரி ஸோ எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை எப்படிப்பட்ட ஃபீல்டா பார்த்தாலும் எந்த டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்துட்டு பார்த்தாலும் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லயும் ஹை பீக்ல போயிட்டு இருந்தாங்க அன்
அன்னைக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட எதாவது ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு சொல்லி கேட்கும் பொழுது நிறைய பசங்கள்லாம் வந்து ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ரொம்ப இல்லி இல்லிசிட்டான செக்ஷுவல் கான்டாக்ட்ல இருக்காங்க நிறைய அபார்ஷன்ஸ் நடக்குது ஸ்கூலுக்கு காலேஜ்க்கு வந்து கத்தி எல்லாம் கொண்டு வந்து கொலை பண்ற அளவுக்கு கன்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து ஷார்ட் பண்ற அளவுக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க நிறைய சூசைட் கேஸ் நிறைய இருக்கு சோ இப்படி நம்ம யூகிச்சு கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அன்னைக்கு பேட் ஹேபிட்ஸ் அப்படிங்கிறது அதிகமா இருக்கு அதே போல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரும் பேரண்ட்ஸ்க்கோ இல்ல டீச்சர்ஸ்க்கோ யாரும் ரெஸ்பெக்ட் பண்றது கிடையாது ஸோ இதே போல கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருந்தது கொஞ்சம் நம்ம யோசிச்சு பாக்கணும் முப்பது வருஷம் சிக்ஸ்டில இருந்து நைன்டீன் நைன்டி வரைக்கும் எவ்வளவு ஃபீல்டு அட்வான்ஸ் ஆயிட்டே இருந்திருக்கும் பட் மனுஷனுடைய குறிப்பா ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய மென்டாலிட்டி யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா டிக்ரீஸ் ஆயிட்டே வந்துட்டு இருக்கு அவங்களுடைய ஹேபிட்ஸும் சரி அவங்களுடைய கேரக்டரும் சரி எப்படி எடுத்துனா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மி ஆயிட்டே வந்துட்டு இருக்கு இன்னைக்கு நம்ம சர்வே எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிசல்ட்ஸ் சொல்ல கூட முடியாது அப்படி ரிசல்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அப்பதான் வந்து அமெரிக்கன்ஸ் ஃபீல் பண்ணாங்க நம்ம எதுலயோ ஒரு விஷயத்த லேகா இருக்கும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்களுடைய கரிக்குலத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த கேரக்டர் பில்டிங் அப்புறமேல மாரல் வேல்யூஸ் இன்க்ரீஸ் பண்றது அப்புறமேல யோகாவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்த எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ இது வந்து எந்த விதமான ரிலீஜியன் கிடையாது ஏன்னா நாங்களும் எந்த ரிலீஜியன் சொல்லி சொல்றது கிடையாது நாங்க எந்த ரிலீஜியன் சேர்ந்தவங்க கிடையாது நாங்க என்னைக்கும் ரிலீஜியனை பத்தி பேசவும் மாட்டோம் ரிலீஜியனை பத்தி என்னைக்கும் நாங்க பிரச்சாரம் சொல்லவும் மாட்டோம் ஏன்னா ரிலீஜியன் அப்படிங்கிறது மனுஷனா ஒரு உற்பத்தி பண்ணது ஆனா இந்த உலகத்துக்கான ஒரு லா அப்படின்னு இருக்கு இந்த உலகத்துல எப்படி வாழணும் அப்படின்ற லா இருக்கு அந்த லாவை எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணும் அப்படின்னா அவங்க எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில இருந்தாலும் அவங்க சந்தோஷமா இருக்க முடியும் அவங்க வந்து இந்த ரிலீஜன் இந்த ரிலீஜன் இருப்பாலும் சந்தோஷமா இருக்க முடியும் அப்படின்னு எதுவும் கிடையாது நீங்க எதை வேணா ஃபாலோ பண்ணலாம் ஆனா இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய சட்டத்தை நம்ம கடைபிடிச்சோம் அப்படின்னா அப்ப ஒருத்தர் சந்தோஷமா இருக்க முடியும் சோ அந்த இந்த உலகத்தினுடைய சட்டத்தை சொல்லி கொடுக்கறத என்ன சொல்றோம் நம்ம சாஸ்திரங்கள் சொல்லி சொல்றோம் பைபிள்னு சொல்லி சொல்றோம் குரான்னு சொல்லி சொல்றோம் இன்னும் பல்வேறு விதமான புஸ்தங்கள் இந்த கிரந்தங்கள் எதுக்கு இருக்கு அப்படின்னா இந்த உலகத்துல ஒருத்தர் எப்படி வாழணும் அப்படின்ற விஷயத்த சொல்லி கொடுக்கறது நேத்து நம்ம அந்த விஷயத்த பாத்துட்டு இருந்தோம் சோ எது எதுக்கு சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னா நேத்து எனக்கு அமேசிங்கான ரெஸ்பான்ஸ் வந்து இருந்தது நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலா ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஒன் பிப்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மேல வந்து எனக்கு வந்து ரிப்ளை பண்ணியிருந்தாங்க அந்த நேத்து நான் கேட்ட அந்த அசைன்மெண்ட்டுக்கு ரிப்ளை பண்ணியிருந்தாங்க நிறைய பேர் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் உடைய கமெண்ட்ஸும் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம வந்து யங்ஸ்டர்ஸா இருக்கும் பொழுது நம்மளுக்கு புத்தி இருக்கு நம்ம யோசிக்க முடியும் எது கரெக்ட் எது தப்பு அப்படி நம்ம யோசிக்க முடியும் நம்ம எதையும் பிளைண்ட் ஃபைத்தா ஃபாலோ பண்ணுன்ற அவசியம் கிடையாது ஃபாலோ பண்ணவும் கூடாது அது சயின்ஸா இருந்தாலும் சரி ரிலீஜியனா இருந்தாலும் சரி எதுலயுமே எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு கேள்வி ஜானம் இருக்கும் இன்குசிட்டிவ்னஸ் இருக்கும் இன்கொயரிங் கெப்பாசிட்டி இருக்கும் எதுக்காக இது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம ஸ்கூல்ல படிச்சாலும் சரி இல்ல வீட்டுல நம்மளுக்கு ஏதாவது சொல்லி கொடுத்தாலும் சரி எதுக்கு இது தெரிஞ்சுக்கணும் இதனால ஏன் புரிஞ்சுக்கணும் இதனால என்ன பிரயோஜனம் இது உண்மையா இல்லையா அப்படின்னு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஆராய்ச்சி பண்ணி அதை புரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அது வந்து ஒன்லி ரிலீஜியன் மட்டும் கிடையாது அதாவது வந்து ஆன்மீக விஷயங்கள் மட்டும் கிடையாது அது சயின்ஸா இருந்தாலுமே கூட என்ன பண்ணும் இது நம்ம படிக்கிறோமே இந்த தியரி இன்னைக்கு உபயோகமா இருக்கா இல்லையா இந்த ஞானம் இந்த டேட்டாஸ் எனக்கு என்னுடைய லைஃபுக்கு உபயோகமா இருக்கா இல்லையான்னு என்ன பண்ணும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு படிக்கணும் இல்லைன்னா ஃபெயிலியர் தியரியை படிச்சு நிறைய பேர் எனக்கு பிஹெச்டி பண்ணியிருக்காங்க பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் ஒரு பிஹெச்டி பண்ணியிருக்காரு அப்புறம் அந்த தேதி ஃபெயிலியர் சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க மறுபடியும் இன்னைக்கு அந்த தேதி எடுத்து பார்த்தா ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது அப்படின்னா அவங்க பிஹெச்டிக்கு ஒரு பிரயோஜனம் இல்லாம போயிடும் சோ அப்படி நம்ம வந்து ஃபெயிலியர் ஆன அவுட்டேட்டடான விஷயத்த படிக்கூடாது எப்பயுமே வந்து இன்னைக்கு அப்ளை பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை படிக்க ஆரம்பிக்கணும் சோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் அவங்க எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் மற்றும் நிறைய ஸ்டாஃப்ஸ் கூட எனக்கு ரிப்ளை பண்ணியிருந்தாங்க இது வந்து ரொம்ப ஆப்டா இருக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அப்படின்ட்டு நாங்க என்ன பண்ண முயற்சி பண்றோம் அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எப்படி போக்கஸ் பண்றது அவங்களுடைய எஜுகேஷன்லயும் அவங்களுடைய லைஃப்லயும் அவங்களுடைய கேரக்டர்லயும் எப்படி போக்கஸ்டா இருக்கிறது அப்படின்ற விஷயம்
என் கை ஃபுல்லாக தண்ணி கொடுத்துட்டு இதை வந்து சிந்தாமல் கொண்டு வரணும்னு சொல்லி சொல்லிட்டீங்க இப்படி ஒரு வேலையை கொடுத்த பிளான் நான் யாரையும் கேட்க முடியல யாரையும் பார்க்க முடியல என்னுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் இதில் தான் சார் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிற அப்போ அவர் சொன்னார் இதுதான் விஷயம் ஸோ எப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கோல் அப்படிங்கிறது ஃபிக்ஸ் ஆகலையோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நிறைய விஷயம் தான் டிஸ்டர்ப் ஆகும் இது சரியில்லை இது சரியில்லை இது தப்பு இது இது சரி இது இந்த கெட்ட பழக்கம் அந்த கெட்ட பழக்கம் இந்த விஷயத்துக்கு போகலாம் அந்த விஷயத்தை நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நம்ம டைமே வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருப்போம் நம்ம கேரக்டர் இழந்துருப்போம் நம்மளுடைய எனர்ஜி வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருப்போம் நம்ம எதையும் அச்சீவ் பண்ண முடியாது ஏன்னா அவனுக்கு கோலே ஃபிக்ஸ் ஆகவே இல்லை ஆனால் ஒருத்தர் கோல் அப்படிங்கிறது எப்போ ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சோ அப்போ அவனுடைய லைஃப்பில் என்ன தான் ப்ராப்ளம் வந்தாலும் என்ன பண்ண மாட்டான் அப்படின்னா அந்த ப்ராப்ளத்தை பெருசாக எடுத்துக்க மாட்டான் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பான் அவனுடைய கோல் நோக்கி அவன் பாட்டு போயிட்டே இருப்பான் ஸோ நல்லா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இங்கே கோல் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு சொல்லி கொடுக்குறோம் எப்படி ஒருத்தர் தன்னுடைய லைஃப்பில் கோலை ஃபிக்ஸ் பண்ணும் அப்படின்ட்டு எது நம்மளுடைய அல்டிமேட் கோல் அந்த அல்டிமேட் கோலை எப்படி ஒருத்தர் போயிட்டு இருக்கணும் அப்படின்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட் நாள் கிளாஸ் என்ன படித்தோம் அப்படின்னா இந்த உலகத்துக்கு பின்னாடி ஒரு சக்தி இருக்கா இல்லையா அப்படின்ற விஷயத்த படித்தோம் அந்த விஷயத்த படித்த பின்னாடி எப்படி நாம் எல்லாருமே ரொம்ப ரொம்ப இன்சிக்னிஃபிகன்ட் பீப்புள் அப்படின்றத படித்தோம் இந்த உலகத்தை கம்பேர் பண்ணும் போது நம்ம எல்லாரும் எவ்வளவு இன்சிக்னிபிகண்டா இருக்கும் அப்படிங்கறதுக்கான ஒரு அனாலஜியும் படிச்சோம் அந்த இன்சிக்னிபிகன்ட் நாலேஜோட அன்லிமிட்டட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை புரிந்து கொள்வது இல்ல இமேஜின் பண்றது கூட ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அப்படின்னு படிச்சோம் அதே போல சயின்டிபிக் ப்ரூஃப் கடவுளை காட்ட முடியுமா எனக்கு கடவுளை வந்து எனக்கு வந்து எனக்கு லெபாரட்ல காட்ட முடியுமா அப்படின்னு கேட்கறதே சயின்டிபிக் கிடையாது அப்படிங்கிற விஷயத்த படிச்சோம் ஏன்னா சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது பல்வேறு விதமான டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல இருக்கு ஸோ பிசிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு சயின்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் பயாலஜி அப்படிங்கிற ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ இப்படி தெர்மோடைனமிக்ஸ் இப்படி நம்ம என்ன பண்ணலாம் டிபார்ட்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் பிரிச்சுட்டு போகிறோம் ஸோ பிசிக்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நீங்க கொண்டு போய் பயாலஜி லெவல் கண்டக்ட் பண்ண முடியாது பயாலஜி லெவல் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நீங்க கொண்டு வந்து கெமிஸ்ட்ரி லெவல கண்டக்ட் பண்ண முடியாது ஒவ்வொரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் ஒவ்வொரு பர்டிகுலர் லேப் இருக்கு ஒவ்வொரு பர்டிகுலர் ப்ராசஸ் இருக்கு ஒரு பர்டிகுலர் புக் இருக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரொஃபஸர் இருக்காரு ஸோ அவங்ககிட்ட போனாதான் இதை புரிஞ்சுக்க முடியுமே தவிர நம்ம எல்லாத்தையும் எல்லாருக்கிட்டையும் கேட்டு புரிஞ்சுக்க முடியாது ஸோ ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராசஸுக்கு போகணும் ஒரு பர்டிகுலர் மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணும் அப்படின்னா அதுக்கான ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஸோ அது போல அந்த விஷயத்த பார்த்தோம் எப்படி சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு கடவுளை பத்தி சொல்ல முடியாது அவங்க நிறைய விஷயத்த நம்மளுக்கு கொடுத்தாலுமே கூட தி ஹவ் நோ ரைட்ஸ் டு ஸ்பீக் அபவுட் காட்ஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அப்படின்ற விஷயத்த பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் பிக் பேங் தியரி அப்படிங்கிறது பிக் பேங் தியரிய போல பல விஷயங்களை பார்த்தோம் எப்படி வந்து சயின்ஸ் கூட ஒரு சில விஷயங்கள்ல மிகப்பெரிய தவறுகள்லாம் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அது மட்டும் பார்க்காம நம்மளுடைய பர்சனல் அப்சர்வேஷன்ஸ் என்ன கடவுள் இருக்கார் அப்படின்னு சொல்றதுக்கான பர்சனல் அப்சர்வேஷன் என்ன அப்படின்ட்டு ஆறு விஷயங்களை பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் சயின்டிஸ்டோட ஒப்பீனியன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் என்ன சொல்றாங்க கடவுளுடைய எக்ஸிஸ்டன்ஸ்க்கு சயின்டிஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் கடைசியில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒருத்தர் கடவுள் இருக்கான்னு ஏன் ஒத்துக்கணும் இந்த உலகத்துக்கு பின்னாடி ஏன் ஒத்துக்கணும் அப்படின்ற அந்த காரணம் பார்த்தோம் ஏன் ஒத்துக்கணும் அப்படின்னா ஏன்னா இந்த உலகத்தை படைத்தவன் ஒருத்தர் இருக்காரு அப்படின்னா இது நம்முடைய பொருள் கிடையாது அப்ப நம்ம என்ன பண்ணும் இந்த ஜாக்கிரதையா பார்த்துப்போம் அப்படின்ற அந்த பொறுப்பு வரும் இப்ப கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் இல்ல கவர்மெண்ட் விஷயத்துக்கும் பிரைவேட் விஷயத்துக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் விஷயம் அப்படின்னு என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா எல்லாருமே எனக்கு சொந்தம் கிடையாது யாருதோ அப்படின்ட்டு அதை கண்ணா அப்படின்னான்னு உபயோகப்படுத்தி எல்லாத்தையும் வீணடிச்சிடுறாங்க ஆனா பிரைவேட் விஷயம் அப்படின்னு என்ன பண்றாங்க இது என்னுடையது இது இந்த கம்பெனி இது அப்படின்ட்டு அவன் என்ன பண்றான் ரொம்ப நல்லா கேர் எடுத்து பாத்துக்கிறான் ஸோ அது போல இந்த உலகமானது யாருதோ யாரு வேணா இது எப்படி வேணா உபயோகப்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சதால என்ன பண்றோம் இந்த உலகத்தை நம்ம கொள்ளை அடிச்சுட்டு இருக்கோம் எதை வேணா பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைச்சு கொள்ளை அடிச்சுட்டு இருக்கோம் ஆனா இந்த பொருள் என்னுடையது கிடையாது இது வேற ஒருத்தருடையது எனக்காக கொடுத்துருக்கார் உபயோகப்படுத்துறதுக்காக கொடுத்துருக்கார் ஒரு வாடகை வீடு மாதிரி நம்ம எல்லாரும் இந்த உலகத்துக்கு வரும் வாடகை வீடு மாதிரி கொஞ்ச நாள் தங்கிட்டு இருக்கும் இந்த வீட்டு இந்த வீட்டுல இருக்கக
எல்லாருக்குள்ளாரையும் ஒரு பீஸ்ஃபுல்னஸ் வரும் ஒரு என்வியஸ்னஸ் வராது கிரீடினஸ் இருக்காது ஒருவனுக்கு நான் அதை அடைஞ்சே தரணும் அப்படின்ற வெறி வராது ஒருத்தனை ஒருத்தனை வந்து எக்ஸ்பிளாய் பண்ண மாட்டான் ஏமாற்ற மாட்டான் கொள்ளை அடிக்க மாட்டான் காரணம் வேண்டியது நமக்கு சொந்தம் இல்லை அப்படின்னு அவனுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் அதனால கடவுள் இல்லை அப்படிங்கிற விஷயமானது இன்னைக்கு நாஸ்திகம் அப்படிங்கிறது மனித சமுதாயத்துல எப்படி ஒரு மனிதனை மிருகத்தோடைய லெவலுக்கு கொண்டு போகுது அப்படிங்கிற விஷயத்தை பார்த்துட்டு இருந்தோம் ரெண்டாவது நாள் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த கடவுள் நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படிங்கிற விஷயத்த கேட்கும் பொழுது மொத்தம் மூன்று வகையான ஞானம் இருக்கு அதுல நம்மளுடைய குறைபாடுகள் எப்படிப்பட்டதா இருக்கு ஈவன் சயின்ஸ்ல கூட நம்ம பார்க்கும் போது டார்வின் தெரிய அப்படிங்கிறது எப்படி ஒரு குறைபாடான ஒரு விஷயமா இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ அதனால சயின்ஸ்னால இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது நம்மளாலையும் புரிஞ்சுக்க முடியாது அப்ப தெரிஞ்சவங்க யாரா சொல்லி கொடுக்கணும் இல்லைன்னா அவரே தன்னை பற்றி சொன்னால் ஒழிய புரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு உதாரணம் பார்த்தோம் இப்ப பிரைம் மினிஸ்டர் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம கற்பனை பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லைன்னா அவர்கிட்ட தெரிஞ்சவங்க அவரை பத்தி யாருக்கு தெரியுமோ அவங்க கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் இதுக்கு அதே பெஸ்ட் மெத்தட் என்ன அப்படின்னா அவர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறது தான் அவரே தன்னை பற்றி விளக்குனால் ஒழிய அவரை பத்தி நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியாது அதே போல கடவுளை பற்றி கடவுளே விளக்குனால் ஒழிய நம்ம அவரை பத்தி புரிஞ்சுக்க முடியாது ஏன்னா நம்மளுடைய மென்டாலிட்டி நம்முடைய இன்டர்நெட் நம்முடைய பிரெயின் சப்ஸ்டன்ஸும் நம்முடைய திங்கிங் கெப்பாசிட்டியோ எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இன்சிக்னிபிகன்ட் இந்த உலகத்தை கம்பேர் பண்ணும் போது நம்ம அந்த எறும்போடைய உதாரணம் உங்களுக்கு சொல்லி இருந்தேன் ஞாபகம் இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ அப்படி அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் ஒழிய புரிய முடியாது அப்ப அவர் எக்ஸ்பிளைன் எங்க பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா அதை நம்ம என்ன சொல்றோம் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் அது பகவத்கீதையா இருந்தாலும் சரி பைபிளா இருந்தாலும் சரி குரானா இருந்தாலும் சரி என்ன பண்றார் கடவுள் தன்னை பற்றி எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை சொல்லக்கூடிய விஷயம் தான் என்ன சொல்றோம் நம்ம சாஸ்திரங்கள் சொல்லி சொல்றோம் சோ அந்த சாஸ்திரம் கடவுளை பத்தி மட்டும்தான் சொல்லி கொடுக்குமா அப்படின்னா கிடையாது அந்த சாஸ்திரம் அப்படிங்கிறது கடவுளை பத்தி மட்டும் சொல்லி கொடுக்காம அது வந்து இந்த உலகத்துல நம்ம வாழக்கூடிய ஒரு யூசர் மேனுவலா இருக்கு இந்த உலகத்துல ஒருத்தன் எப்படி வாழணும் எப்படி வாழக்கூடாது எதை செஞ்சா சந்தோஷமா இருப்பான் எதை செஞ்சா துக்கப்படுவான் எதை செஞ்சா வந்து இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளத்துல இருந்து வெளில வர முடியும் அப்படிங்கிற அந்த சொல்யூஷன்ஸும் கொடுக்கக்கூடிய விஷயமா தான் அந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் இருக்கு அதனால இந்த பிரபஞ்சத்தை படைத்து அவர் என்ன பண்றாரு இந்த பிரபஞ்சத்தை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த பர்பஸ் என்ன பல இருக்கா நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்கார் அதனால்தான் ஒருவன் ஒரு மிஷினை வாங்குறதுக்கு முன்னாடி இல்ல ஒரு ஊருக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இல்ல ஒரு நாட்டுல வாழ்றதுக்கு முன்னாடி அதனுடைய அவனுடைய கடமை என்ன கடமை அந்த ஊர் எப்படி இருக்கும் அந்த ஊர்ல என்ன எதுக்காக போறோம் அந்த ஊர்ல நான் எப்படி இருக்கணும் அந்த ஊருடைய சட்ட திட்டம் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவன் போறோம் ஒரு மிஷின் வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த மிஷின் என்னோட மிஷினுடைய பர்பஸ் என்னது இந்த மிஷின் யாருடையது இந்த மிஷின் எதற்காக இருக்கு இந்த மிஷின் நான் எப்படி உபயோகப்படுத்தணும் எப்படி உபயோகப்படுத்த கூடாது எப்படி உபயோகப்படுத்தணும் அப்படின்னா அது வந்து ஃபுல் பெனிஃபிட் அடைய முடியும் அப்படிங்கிற விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சா அப்படின்னா அந்த மிஷினுடைய ஃபுல் பெனிஃபிட் அடைய முடியும் ஸோ அதே போல இந்த உலகத்தை படைத்த அவர் கிட்ட இருந்து இந்த உலகத்தை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணணும் எப்படி யூஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த உலகத்துல எப்படி வாழணும் அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சுட்டு வாழணும் அப்படின்னா தென் வி வில் பி ஹேவிங் அ ஹாப்பி பீஸ்ஃபுல் அண்ட் ஹார்மோனியஸ் லைஃப் அப்படி இல்லைன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற மாதிரி நமக்கு எவ்வளவுதான் அட்வான்ஸ்மெண்ட் இருந்தாலும் பீப்புள் ஆர் நாட் ஹாப்பி பீப்புள் ஆர் நாட் பிளிஸ்ஃபுல் பீப்புள் ஆர் நாட் பீஸ்ஃபுல் பீப்புள் ஆர் நாட் கோஆபரேட்டிவ் பீப்புள் தேர் நாட் டெவலப்பிங் குட் கேரக்டர்ஸ் இன்ஸ்பைட் ஆஃப் வி ஆர் கோயிங் இன் த ஆப்போசிட் வே இன்ஸ்பைட் ஆஃப் எவல்யூஷன் வி ஆர் ஹேவிங் டெவல்யூஷன் ஸோ அதான் நேற்று பார்த்துருந்தோம் ஸோ இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு ஒரு பிராக்டிக்கலான விஷயங்களை பார்க்க போறோம் பேசுற விஷயம் கேட்கல இந்த ஸ்கிரீன் எல்லாம் தெரியுது இல்லையா எல்லாத்துக்கும் பவர் பாயிண்ட் தெரியுதா சாட்ல நீங்க எழுதுனா தெரியும் எனக்கு என்ன விஷயம் அப்படின்னா சார் நீங்க ரெண்டு நாளா பேசிட்டு இருக்கீங்க கடவுள் 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 இந்த உலகம் உலகம் சயின்ஸ் சயின்ஸ் பேசிட்டு இருக்கீங்க எங்களுக்கு இதெல்லாம் எதுக்கு சார் எங்களுக்கு ஏத்த என்ன தெரியுமா சார் சந்தோஷம்
இல்லையா உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம எல்லாரும் ஸ்கூல்ல படிச்சுட்டு காலேஜ் வந்திருக்கோம் ஸோ ஸ்கூல் படிக்கும் போது பத்தாவது அப்போ சொல்லியிருப்பாங்க டென்த் படிக்கும் போது சொல்லியிருப்பாங்க டே பப்ளிக் எக்ஸாம்னா நல்லா படிச்சு நல்லா மார்க் வாங்குறோம்டா நல்ல மார்க் வாங்கிட்டோம்னா வாழ்க்கையில சந்த சந்தோஷமா இருக்கலாம் சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க ஓகே பத்தாவது நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எக்ஸாம் முடிச்சோம் எக்ஸாம் ரிசல்ட்டும் வந்துச்சு சந்தோஷம் வந்துச்சா என்ன இல்ல அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னாங்க டுவெல்த்து டுவெல்த் தான் வாழ்க்கையிலேயே டர்னிங் பாயிண்ட் டுவெல்த்ல மட்டும் நல்ல மார்க் வாங்கிட்டேன் அப்படின்னா வாழ்க்கையிலே செட்டில் இல்லாம அதுக்கப்புறம் ஒரு பிரச்சனையும் வராங்கன்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம என்ன பண்றோம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரு வருஷம் இல்லை ரெண்டு வருஷம் என்ன பண்றோம் அந்த டுவெல்த் எல்லாம் படிச்சுட்டு என்ன பண்றோம் அப்படின்னா சரி எக்ஸாம் முடிச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறமா சந்தோஷம் வந்துச்சா அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வந்த மாதிரி தெரியல அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னாங்க சரி டுவெல்த் முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் நல்ல காலேஜ் நல்ல காலேஜ்ல சீட்டு வாங்கி போட்டு அப்படின்னா காலேஜ் போனா ஒரே ஒரு நோட்டு புக்கு தூக்கிட்டு போய் தூக்கிட்டு வரலாம் சந்தோஷமா இருக்கலாம்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க காலேஜ் போனா என்ஜாய் பண்ணலாம்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க காலேஜுக்கு வந்தாச்சு காலேஜ் வந்த மாதிரி சந்தோஷமா இருக்கா என்ன மேபி இப்ப வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ் இருக்கிறனால ஒரு பிரச்சனை இருக்காது பட் எல்லா இடத்துல என்ன இருக்கு போனாங்க அப்படின்னாங்க அவளுக்கு எவ்ரி டைம் வந்து செமஸ்டர் இருக்கு அரியர்ஸ் இருக்கு யூனிட் டெஸ்ட் இருக்கு ட்ரில் டெஸ்ட் இருக்கு ப்ராஜெக்ட் இருக்கு லெபார்டரி இருக்கு இல்லையா வைவா இருக்கு ஸோ அங்கே என்ன இருக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு ஸோ அங்கே ஓகே காலேஜ் முடிச்சிட்டோம் காலேஜ் முடிச்ச அப்புறம் நடத்தி அவன் சொல்லுவாங்க நல்ல ஒரு வேலைக்கு நல்ல ஒரு வேலைக்கு மட்டும் உக்காந்துட்டு வச்சுக்கோவன் அதுக்கப்புறம் நீ சம்பாதிக்க போற நீ செலவு பண்ண போற உன்னை யாரடா கேள்வி கேட்க போறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நம்ம என்ன பண்றோம் சம்பாதிக்கும் ஆரம்பிச்சிட்டோம் வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸோ வேலைக்கு போனா தினமும் சந்தோஷமா போறாங்களா என்ன ஏய் நீங்க வேலைக்கு போக போறா சந்தோஷமா போறா அப்படின்னா போறாங்க கிடையாது ரொம்ப நல்லா தான் போறாங்க இன்னைக்கு போகணுமா இன்னைக்கு லீவு கிடைக்காதா அப்படின்ட்டு பட் ஆல்மோஸ்ட் இன்னைக்கு ஆன்லைன்ல இருக்கவங்களா கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணுவாங்க எப்படி ஆஃபீஸுக்கு போகணும் இருக்கும் நினைப்பாங்க பட் நம்ம நினைக்கிறோம் இன்னைக்கு ஒர்க் போறவங்க எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்காங்களா அப்படின்னா கண்டிப்பா கிடையாது அதுக்கப்புறம் சொல்லுவாங்க ஓகே இப்ப வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டேன் இன்னும் ஒரே ஒரு காரியத்தை பண்ண பண்ணி சந்தோஷமா இருக்கலான்ட்டு என்ன அடுத்தது கல்யாணம் கல்யாணம் பண்ண சந்தோஷமா இருக்கலாம் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் பட் கல்யாணம் பண்ணா அதுக்கப்புறம் தெரியும் கல்யாணம் பண்றதுக்கு முன்னாடி எப்படா கல்யாணம் நடக்கும்னு யோசிச்சுட்டு இருப்பான் கல்யாணம் நடந்த பின்னாடி ஏண்டா கல்யாணம் நடந்துச்சுன்னு யோசிச்சுட்டு இருப்பான் சோ யாரும் சந்தோஷமா கிடையாது அதுக்கப்புறம் குழந்தை பிறந்தா சந்தோஷம் வீடு வாங்கினா சந்தோஷம் கார் இருந்தா சந்தோஷம் பங்களா இருந்தா சந்தோஷம் பேங்க் பேலன்ஸ் இருந்தா சந்தோஷம் நல்ல ப்ரொமோஷன் கிடைச்சா சந்தோஷம் என்ன பண்றோம் வாழ்க்கை ஃபுல்லா நம்ம இப்படி சந்தோஷத்தை தேடி 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 போயிட்டு இருக்கோம் ஆனா சந்தோஷம் அந்த பாடு கிடையாது மக்கள் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இருக்கு 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 அப்படின்ட்டு சோ அந்த போல நீங்க மனுஷன் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா சந்தோஷத்துக்காக பல்வேறுமான விஷயங்களை மனுஷன் ஆரம்பிக்கிறான் ஒரு சிலருக்கு ஸ்போர்ட்ஸ்ல சந்தோஷம் அப்படின்னு இருக்கிறாங்க ஒரு சிலருக்கு வந்து இந்த மாதிரி வீலிங் பண்ற சந்தோஷம் ஒரு சிலருக்கு வந்து இந்த மாதிரி தவறான பழக்க வழக்கங்கள்ல சந்தோஷம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க பட் அது எவ்வளவு சந்தோஷம் அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியும் ஒரு சிலர் வந்து இது போல we find happiness in various kinds of things you know selvam nalla modern a trendy a dress panikku nanichittu indha maari la ni hair style thalaila didinu or cake paduthirukku inga inga paadi thalaiye kaanum so enna nenikkranga idhala sandosham idhala ungalukku oru thana happiness kudukku nanichittu irukanga happiness means improved facilities for eating sleeping mating and defending என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு மனுஷன் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இந்த நான்கு காரியங்களை பண்ணிட்டு இருக்கோம் சந்தோஷம் அடையறதுக்கு என்ன பண்றோம் உண்முதல் உறங்குதல் இனப்பெருக்கம் செய்தல் தற்காத்து கொள்ளுதல் அப்படின்ற இந்த நான்கு விஷயங்கள் பண்றோம் மனிதன் பண்ணக்கூடிய நான்கு விஷயங்கள் இது மட்டும்தான் இதை தவிர நம்ம ஏதாவது ஸ்பெஷலா பண்றோமா மனிதர்கள் இதை தவிர ஏதாவது ஸ்பெஷலா பண்றோமா இந்த நான்கு தவிர ஏதாவது ஸ்பெஷலா பண்றோமா இட்ஸ் கொஸ்டின் ஃபார் யூ நீங்க கமெண்ட்ஸ்ல எழுதலாம் மனிதன் இந்த நான்கை தவிர வேற ஏதாவது ஸ்பெஷலா பண்றோமா அப்படின்ட்டு என்ன பண்றோம் நம்மளுடைய முழு வாழ்க்கை என்ன பண்ணிருக்குன்னா இந்த நான்கு விஷயத்த பேஸ் பண்ணிதான் இருக்கு நல்லா சாப்பிடணும் நல்லா தூங்கணும் நம்ம இனத்தை பெருக்கிக்கணும் அதுக்கு என்ன உண்டான அனுபவம் இருக்கும் அதை அனுபவிக்க முயற்சி பண்ணும் மற்றவங்களுக்கு நம்மளுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வரும்போது என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நம்மள பாதுகாத்துக்கணும் ஒரு சில எழுதியிருக்காங்க ஹெல்ப் பண்றோம் அப்படின்ட்டு எப்படிப்பட்ட தெரியுமா ஹெல்ப் பண்றோம் நம்
என்ன பண்றோம்னா நம்ம இந்த நான்கு விஷயங்களை மட்டும்தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த நான்கு விஷயத்த பேஸ் பண்ணி எல்லாமே ஸ்டடி அண்ட் லேர்னிங் குட் திங்ஸ் ஃபார் வாட் வி ஆர் ஸ்டடிங் எதுக்கா காலேஜுக்கு வரும் நல்ல படிக்கிறதுக்கு எதுக்கா படிக்கிறதுக்கு சர்டிபிகேட் எதுக்கா சர்டிபிகேட் வேலைக்கு போறது எதுக்கா வேலைக்கு போகணும் நான்கு விஷயங்களை பண்றது தான் ஈட்டிங் ஸ்லீப்பிங் மேட்டிங் டிஃபெண்டிங் மிருகம் என்ன பண்ணுது படிக்காமே பண்ணுது நம்ம என்ன பண்றோம் படிச்சு கஷ்டப்பட்டு வேலைக்கு போய் இந்த விஷயத்த பண்றோம் மிருகம் ரொம்ப எளிமையா பண்ணுது ஸோ நம்ம பண்ணக்கூடிய எல்லா விதமான திங்ஸ் ஈவன் கடவுள் கிட்ட போறோம் இதுக்காக தான் போறோம் கடவுள் கிட்ட போய் என்ன பண்றோம் எனக்கு நல்ல வேலை கொடு நல்ல பணம் கொடு நல்ல மனைவியை கொடு நல்ல குழந்தைகளை கொடு என்ன ஜன ஜாக்கிரதையா பாத்துக்கும் ஸோ நம்ம கடவுள் கிட்ட போனாலுமே கூட என்ன பண்றோம் இந்த நான்கு விஷயத்துக்காக தான் போறோம் அப்ப மனுஷன் என்ன பண்றா இந்த நான்கு காரியங்களை மட்டும்தான் பண்றா அப்படின்ற விஷயத்த புரிஞ்சுக்கும் டிஃபெண்டிங் அப்படின்னா எல்லா விதமான சயின்டிபிக் ரிசர்ச் எல்லா விதமான இன்வென்ஷன்ஸ் எல்லாம் டிஃபெண்டிங் கீழே தான் வரும் எனக்கு ரொம்ப வேகையா வெக்கையா இருக்கு என்ன பண்றேன் மேல ஃபேன் போட்டுக்கிறேன் ஸோ என்னுடைய இன்வென்ஷன்ஸ் என்னுடைய டிஸ்கவரிஸ் எல்லாம் எதை சுத்தி தான் இருக்கு இந்த நான்கு சுத்தி தான் இருக்கு எப்படி நல்லா சாப்பிட்றது தூங்குறது இனப்பெருக்கம் பண்றது என்ன பாதுகாத்துக்கிறது எல்லாரும் ஒத்துக்கிறோம் இல்லையா எல்லாருக்கும் புரியும் நினைக்கிறேன் ரொம்ப எளிமையான விஷயம் தான் ஓகே அனிமல்ஸ் ஆல்சோ டூ த சேம் திங்ஸ் அனிமல்ஸ் ஆல்சோ ஃபைன் ஹாப்பினஸ் இன் ஈட்டிங் ஸ்லீப்பிங் மேட்டிங் அண்ட் டிஃபெண்டிங் இது யாராவது இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா then what is the difference between animals and human ipa da inda kelvi ipa manushanum inda naan kaarigala pandra mirugamum inda naan kaarigala pannudha appadina appa manidhanukkum mirugathukkum ulla vidhyasam enna appingra vishayatha purinjikkom enna vidhyasam irukkala nee comments la edala neenga என்ன வித்தியாசம் இருக்கலாம் மனுஷருக்கு பிறகு என்ன வித்தியாசம் இருக்கலாம் ரிலேஷன்ஷிப் ஃபீலிங்ஸ் கான்சியஸ்னஸ் சிக்ஸ்த் சென்ஸ் லவ் கிரியேட்டிவ் திங்கிங் டு நோ வேர்ட்ஸ் மைல் விரும்பு கூட சிரிக்கும் ஓகே எல்லாரும் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்த் சென்ஸ் திங்கிங் அப்படின்னு சொல்லி மேக்ஸிமம் எழுதியிருக்காங்க ஹெல்பிங் டெண்டன்சி பத்தி இப்பதான் சொன்னோம் ஹெல்பிங் டெண்டன்சி நமக்கு எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்ட்டு இன்னைக்கு மிருகம் எல்லாம் என்ன பண்றது கிடையாது நம்மள வந்து டிஸ்டர்ப் பண்றது கிடையாது நம்ம என்ன பண்றோம் இன்னைக்கு மிருகத்துடைய என்வரான்மெண்ட் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சோ அதனால அந்த விஷயம் அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்ல முடியாது ஆனா எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா திங்கிங் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சிக்ஸ்த் சென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இன்னைக்கு மனுஷன் யோசிக்கிறான்னா என்ன எதை பத்தி திரும்ப யோசிக்கிறான் இன்னைக்கு மிருகம் யோசிக்கூடாது கூட யோசிக்கிறது கிடையாது மிருகத்துக்கூட போகாதீங்க என்ன பண்ணா ஒரு சின்ன எறும்பு சின்ன எறும்பு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா தினசரி தன்னுடைய இடத்துல இருந்து வெளில வந்து தனக்கு தேவையான உணவெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு உள்ள போய் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறது ஏன் ஸ்டோர் பண்ணுது அப்படின்னா தன்னுடைய ஃபியூச்சரை பத்தி ஆலோசனை பண்றது நான் வந்து ஃபியூச்சர்ல மழை காலம் வந்துருச்சு நல்ல உணவு போய் அப்ப தேகரிக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஃபியூச்சரை பத்தி ஆலோசனை பண்ணி இப்பயே கொண்டு என்ன பண்ணுது தன்னுடைய ஃபுட் எல்லாம் சேகரித்து வைக்குது அது ஃபியூச்சரை பத்தி ஆலோசனை பண்ணுது அதுக்கு திங்கிங் கெப்பாசிட்டி இருக்கு ஆனா இன்னைக்கு மனுஷன் என்ன பண்றான் அப்படின்னா அந்த திங்கிங் கெப்பாசிட்டி கூட கூட மனுஷன் கிட்ட கிடையாது என்னன்னா இன்னைக்கு என்ன பண்றோம்னா நம்ம எல்லாரும் சாப்பிடறோம் நான் வாரத்து ஒரு நாளைக்கு மூன்று முறை சாப்பிடறோம் தினசரி சாப்பிட்டே தான் இருக்கும் ஆனா யாராவது விவசாயத்தை பத்தி யோசிச்சு பார்த்துருக்கோமா கிடையாது யாராவது நம்ம என்னைக்காவது கொஞ்சமாவது உற்பத்தி பண்ணிருக்கோமா கிடையாது இன்னைக்கு என்ன இருக்கு எல்லா பிரைஸும் அதிகமாயிட்டே இருக்கு உணவுப் பொருட்களுடைய பிரைஸ் எல்லாம் அதிகமாயிட்டு இருக்கு எல்லாம் கெமிக்கல் எல்லாம் மாறிட்டு இருக்கு ஆனா இந்த உணவை பத்தி யாரும் யோசிக்கிறது கூட கிடையாது என்ன பண்றோம் நம்ம பாடு சாப்பிட்டுதான் இருக்கும் என்ன பண்ணோம் இதெல்லாம் விட்டுட்டு ஃபார்மிங்க விட்டுட்டு நம்ம பார்த்து இண்டஸ்ட்ரி ஃபேக்டரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கும் சோ ஒருத்தனுக்கு பசிச்சா லேப்டாப் எடுத்து சாப்பிட முடியும் இல்ல பேக்டரியில கூடிய போல்ட் நட் எடுத்து சாப்பிட முடியுமா கண்டிப்பா கிடையாது உணவுதான் சாப்பிட முடியும் ஆனா இந்த உணவை பத்தி யாரும் இன்னைக்கு யோசிக்கிறதே கிடையாது சோ இன்னைக்கு மிருகம் யோசிக்கக்கூடிய அளவு கூட மனிதர்கள் யாரும் யோசிக்க கிடையாது இப்ப மிருகத்துக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப ஒரு நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் பட் இது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது யோசிக்கக்கூடிய தன்மை அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம் தான் ஆனா எதை பத்தி யோசிக்கிறோம் இருக்கு இல்லையா மனுஷன் எதை பத்தி திரும்ப யோசிக்கிறான் எப்படி நல்லா சாப்பிடுறது எப்படி நல்லா சுகமா தூங்குறது எப்படி என்னுடைய இனப்பெருக்கத்தை இன்னும் அதிகம் நல்லா சுகமா பண்றது எப்படி நல்லா பாதுகாத்துக்கிறது அப்படின்ட்டு விஷயத்தை சுத்திதான் வருது தவிர வேற விஷயத்தை பத்தி யோசிக்கிறது கிடையாது சோ மனுஷனுக்கும் மிருகத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இப்ப அதுதான
ரெண்டு திருடம் வரா ஒரு திருடம் சொல்றான் சார் நான் பிட் பாக்கெட் அடிச்சிட்டு வந்தேன் சொல்லி சொல்றான் இன்னொருத்த சொல்றான் சார் நான் வந்து பேங்க்ல போய் ராபரி பண்ணிட்டு வந்தேன் புத்தியை உபயோகப்படுத்தி ரொம்ப டெக்னாலஜி எல்லாம் உபயோகப்படுத்தி சோ ஜட்ஜ் என்ன பண்ணுவார் ரெண்டு பேரையும் திருடன்னா சொல்லி சொல்லுவார் ரெண்டு பேரும் திருடங்க தான் ஒருத்த ஒருத்த ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளா பண்றான் ஒருத்தர் ரொம்ப அட்வான்ஸ்டா பண்றான் ரெண்டு பேரும் திருடர்கள் தான் அது போல செய்யக்கூடிய செயல் ஒண்ணுதான் ஆனா வித்தியாசப்படுது நபர்கள் வித்தியாசப்படலாம் ஆனா செய்யக்கூடிய செயல் ஒண்ணுதான் இருக்கு அது போல மிருகம் செய்யக்கூடிய செயல் நம்மளும் செஞ்சுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கும் அந்த மிருகத்துக்கும் பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது அப்படிங்கிற புரிஞ்சுக்கணும் இப்ப ஒரு சின்ன அசைன்மெண்ட் என்னன்னா இப்ப நான் கீழே காட்டக்கூடிய ஒவ்வொரு போட்டோவையும் பாருங்க இதோட ஸ்பெஷல் குவாலிட்டி என்னன்னு யோசிச்சு பாருங்க இப்ப கழுகு இருக்கு அப்படின்னா கழுகுக்கான ஸ்பெஷல் அபிலிட்டி என்னது எவ்வளவு ஹைட்டா பறந்தாலும் அது என்ன பண்ணும் மேல இருந்து இறைகளை எவ்வளவு கீழே இருந்தாலும் பார்க்க முடியாது அதுக்கு விஷன் ரொம்ப நல்ல விஷன் இருக்கு குதிரை இருக்கு என்ன பண்ண முடியும் ரொம்ப நல்லா ஓட முடியும் நாய் இருக்குன்னா மோப்ப சக்தியோட இருக்கக்கூடியது நாயினுடைய ஒரு ஸ்பெஷல் கெப்பாசிட்டி யானை இருக்கு அப்படின்னா ரொம்ப ஹெவியான வெயிட்ஸ் எல்லாம் கேரி பண்ணிட்டு போக முடியும் இது யானையினுடைய ஒரு கெப்பாசிட்டி போலார் பேர் பனிக்காடி இருக்கு அப்படின்னு அது என்ன பண்ண முடியும் ரொம்ப நேரமா தூங்க முடியும் மூணு மாசம் ஆறு மாசமா தூங்க முடியும் இதெல்லாம் வந்து இந்த மிருகத்துக்கு உண்டான ஒவ்வொரு சிறப்பு குணங்கள் இப்ப கோயில் இருக்கு அப்படின்னா ரொம்ப நல்லா ஹாக்கவும் முடியும் இதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலுடைய கெப்பாசிட்டி இண்டிவிஜுவலுடைய விஷயம் அப்படி இருக்கும்போது மனுஷனுக்கு உண்டான இண்டிவிஜுவல் கெப்பாசிட்டி என்னது அப்படின்னு யோசிச்சு பார்க்கணும் மனுஷன்னா அவனுக்கு உண்டான ஸ்பெசிபிக் குவாலிட்டி என்ன அப்படின்னு யோசிச்சு பார்க்கணும் in eating sleeping mating and defending animals have rational powers and intelligence animals are better than human beings idha na purinjikku unmudal urangudal yaperkam seidal tarkaathu kolludalla mirugangalukkum buddhi irukku avayil eppadi irukku nammai vida romba serandadhaagave irukku indha naangu vishayangal namma da sanda pottukrom saapradala thoongradala yaperkam tarkaathadala namba romba kashtapada vendi irukku ana mirugam enna pannudhu kashtapadaamaye romba sulavama thangalude vaalkai nadathi poittu irukku adanalae மிருக மிருகங்கள் ரொம்ப சந்தோஷமா தான் இருக்கு அப்படி இல்லாமல் இன் கம்பேரிசன் டு அனிமல் அரிது அரிது மானிடாய் பிறத்தல் அரிதுன்னு சொல்லி சொல்றோம் அப்படி இருக்கும்போது மனுஷனுக்கே உண்டான அந்த ஸ்பெஷல் குவாலிட்டி என்னது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா இன்னைக்கு எல்லா விதமான அட்வான்ஸ்மெண்ட்டுக்கும் போயிடுச்சு இன்னைக்கு வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரி இல்லாத அட்வான்ஸ்மெண்ட்டே கிடையாது ஹாவ் ரீச் டு சம்மிட் ஆஃப் மெட்டல் அட்வான்ஸ்மெண்ட் தே ஹாவ் லக்ஸரியஸ் ஹவுசஸ் தே ஹாவ் ஸ்கை ஸ்கிராப்பர் பில்டிங்ஸ் பிளைன்ஸ் நல்ல மொபைல் ஃபோன்ஸ் இஸ் ஹியூமன் பீயிங் ஒன்லி அ டூ லெக்டு சஃபஸ்டிகேட்டட் டீலக்ஸ் எடிக்ஷன் ஆஃப் அனிமல்ஸ் ஆர் இஸ் ஹி இன் அதர் வே சுப்பீரியர் டு அனிமல்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தாலுமே கூட இதெல்லாம் இன்னைக்கு மனுஷன் கிட்ட இருந்தாலுமே கூட இன்னைக்கு என்ன அது இன்ஸ்பைட் ஆஃப் ஆல் திஸ் அட்வான்ஸ்மெண்ட் அன்பார்ச்சுனேட்லி மாடர்ன் டே ஹியூமன்ஸ் ஆர் டிசாட்டிஸ்ஃபைட் ஃபுல் ஆஃப் ஆங்ஸைட்டி ஸ்ட்ரெஸ்ட் டிப்ரெஸ்ட் அண்ட் அபவ் ஆல் அன்ஹாப்பி இதை யாருமே இல்லைன்னு சொல்லிட முடியாது இன்னைக்கு சொசைட்டில இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் அதிகமாயிட்டு இருக்கு டெக்னாலஜி டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஹெல்ப்ஸ் மேன் என்ஜாய் பெட்டர் லக்ஸூரியஸ் facilities for better eating sleeping mating and defending ana inda vishayamanadhu this is a sophisticated animalistic animalistic way of life appadina solli solranga thavara idu vandu or periya vidhyasam kedaiyadhu so yes we have new inventions but for what new inventions irukku but the new inventions namakku enna pannudhu appadina இந்த விஷயத்த தான் பண்ணதை தவிர அது நம்மளுக்கு எந்த விதமான வகையிலையும் உதவிகரமா கிடையாது அப்ப நீங்க ஏன் சார் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னு கேள்வி கேட்க வேண்டாம் நாங்க அந்த இன்வென்ஷன்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம சொசைட்டில என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இன்வென்ஷன்ஸ் ஆனா தப்பு கிடையாது ஆனா இன்வென்ஷன்ஸ் மட்டுமே வாழ்க்கை கிடையாது மனுஷன் நினைச்சிட்டு இருக்கான் அப்படின்னா இந்த மாதிரி புது புது இன்வென்ஷன்ஸ் புது புது மாடர்ன் கேஜெட்ஸ் யூஸ் பண்றது தான் வாழ்க்கை நினைச்சிட்டு இருக்கான் பட் இது வாழ்க்கை கிடையாது நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு ஹெல்ப் பண்றது தான் இது இருக்கு ஸோ வாழ்க்கையே இதை வச்சு நடத்திட முடியாது வாழ்க்கை அப்படிங்கிற வித்தியாசமா இருக்கு அதனால அது எதுக்காக அப்படிங்கிற விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும் வாட் மேக்ஸ் ஹியூமன் சுப்பீரியர் டு அனிமல்ஸ் ஸோ இது வந்து சாஸ்திரத்துல சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஆஹார நித்திர பயம் வைத்து நாம் சாமானிய மேத பசுபீர் நாராணம் தர்மாக தேஷாம் அதிகோ விசேஷம் தர்மேன ஹீனா பசுபீர்ஷமானாம் த ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் ஈட்டிங் ஸ்லீப்பிங் மேட்டிங் அண்ட் டிஃபெண்டிங் ஆர் காமன் இன் அனிமல்ஸ் அண்ட
the human beings are considered superior only when they are inquire about god perform dharma of obeying obeying his laws and loving serving him otherwise they are considered just like animals idha nam anathil rendu pesittirukom so manushanukku mirugathu enna vidhyasam appadina manidan mattum enna panna mudiyum appadina indha ulagatha patri kelvigala kekka mudiyum indha ulagam yaarudeyadu na edukkaga indha ulagathila vandirukke indha ulagathai eppadi upayogapaduthanum அது மட்டும் இல்லாம இந்த உலகத்தை கொடுத்த அந்த கடவுளுக்கு நன்றி சொல்றது இந்த விஷயங்கள் என்ன பண்ண முடியும் மனிதனால மட்டும்தான் பண்ண முடியும் மிருகம் பண்ணாது இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் ஒரு சின்ன ஒரு பொருள் நமக்கு யாராவது கொடுத்தா கூட என்ன பண்றோம் தேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இன்னைக்கு வந்து கரண்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்புறம் வாட்டர் சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் லேண்ட் டாக்ஸ் கட்டுறோம் எல்லாம் ரோட் டாக்ஸ் கட்டுறோம் எதுக்காக கட்டுறோம் அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு அவங்க செய்யக்கூடிய எல்லா விதமான வசதிகளுக்கு என்ன பண்றோம் திருப்பி கொடுக்கறோம் அவங்களுக்கு ஒரு ஃபீஸ் கொடுக்கறோம் ஆனா என்ன பண்றோம் இன்னைக்கு இயற்கையில் இருந்து கடவுள் படைச்ச எல்லா விதமான விஷயத்தை நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சன்லைட்ல இருந்து மூன் லைட்ல இருந்து ஆக்சிஜன்ல இருந்து நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுல இருந்து எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனா திருப்பி அவருக்கு என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஒண்ணும் பண்றது கிடையாது சோ அவருக்கு நன்றி சொல்றோம் இல்லையா யூ ஹாவ் கிவன் மி எவ்ரி திங் சோ தேங்க் யூ வெரி மச் இதுதான் சொல்றோம் இந்த ஒரு விஷயம் இல்லை அப்படின்னா அவன் மிருகத்துக்கு சமம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஏன்னா தேங்க் யூ அப்படிங்கிறது மிருகத்து கிட்ட இருக்காது எனக்கு பசிக்குது அங்க உணவு எடுக்கு நான் போய் சாப்பிடுறேன் அவ்வளவுதான் மிருகம் அவ்வளவுதான் யோசிக்கும் இது யாருடையது இது எதுக்காக நான் சாப்பிடலாமா வேண்டாமா இது நல்லதா கெட்டதா அது யோசிக்க யோசிக்க ஆனா மனுஷன் என்ன பண்ணா இந்த மாதிரி யோசிக்க முடியும் இதுக்குதான் நம்ம ரேஷனல் திங்கிங் அப்படிங்கிறது இருக்குன்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதனால மனுஷனால மட்டும்தான் யோசிக்க முடியும் அந்த மனுஷன் யோசிக்கல அப்படின்னா அவனுக்கும் மிருகத்துக்கு எந்த வித்தியாசம் கிடையாது இன்னைக்கு அப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு சமதான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க யாரு வேணா எதை வேணா எப்படி வேணா கொள்ளடிச்சு சாப்பிடலாம் யாரும் யாருக்கும் பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது உனக்கு திறமை இருக்கா உனக்கு சக்தி இருக்கா உனக்கு புத்தி இருக்கா என்ன பண்ண புத்தி இல்லாதவங்க கிட்ட இருந்து அடிச்சு குடுங்கி சாப்பிடு யாரும் கேள்வி கேட்க போறது கிடையாது அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துக்கு வந்ததுனாலதான் இப்படி அவங்க கடவுளை மறுத்ததுனால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இன்னைக்கு சொசைட்டில வந்து எல்லா ப்ராப்ளம் வருது சோ அனிமல்ஸ் கேன் இன்கொயர் அபவுட் ஈட்டிங் ஸ்லீப்பிங் மேட்டிங் அண்ட் டிஃபெண்டிங் பட் ஹியூமன்ஸ் கேன் இன்கொயர் அபவுட் லைஃப் டெத் அண்ட் பியாண்ட் எதுக்காக பிறந்திருக்கும் எதுக்காக இறக்கிறோம் அப்படின்ற விஷயத்தில் எல்லாம் மனுஷன் மட்டும் தான் கேட்க முடியும் ஹியூமன் பீங்ஸ் அவர் ஹையர் இன்டெலிஜென்ஸ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த காஸ் ஆஃப் சஃபரிங்ஸ் டு இன்கொயர் அபவுட் த பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப் to harmonize our life with god and nature to attain eternal happiness so idhana ninga vandu at least screenshot la irukumbodhu ninga picture eduthu vechikalam appra ninga konjam yosichu paakalam na romba fast ah poiterken illana nammude ella videos vandu youtube liyum nammude facebook liyum upload pannuvom appo ninga paakalam naanga vandu marubadi solrom idhu vandu endha vidhamana religious um kedaiyadhu completely it is based on science and logic idhu vandu ellarkum porundum idhu vandu ella vidhamana madathukku porum ena ella vidhamana madavum sammadhamana vishayam dhaan ellame கடவுளுக்கு சேவை பண்ணும் கடவுளை பற்றி சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் தான் அதனால எந்த விதமான மதமும் ஏற்றமோ இல்ல வேற எதுவும் கிடையாது சோ ஹியூமன் லைஃப் இட்ஸ் யுவர் சாய்ஸ் வாட் யூ வாண்ட் டு டிசைட் டு ப்ரொமோட் டு ஹையர் லைஃப் டு இன்கொயர் ஆர் டு கோ யுவர் செல்ஃப் இன் த அனிமலிஸ்டிக் லைஃப் இஃப் யூ இன்கொயர் தென் யூ இம்ப்ரூவ் யுவர் லைஃப் இஃப் யூ டோன்ட் இன்கொயர் தென் யூ பிகம் லைக் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற சோ ஹியூமன் பீங்ஸ் கேன் டெவலப் த ரீசனிங் பவர் டு ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ் சோ மனுஷனுக்கே உண்டான ஒரு முக்கியமான குணம் என்ன அப்படின்னா கேள்வி கேட்கக்கூடிய தன்மை இதான் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இன்கொயரிங் கெப்பாசிட்டி அது மனுஷனுக்கு தான் இருக்கு என்ன கேள்வி கேட்கணும் வை ஆம் சஃபரிங் வாட் இஸ் அ கோல் ஆஃப் லைஃப் நான் தான் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஏன் துன்பப்படுறோம் அடுத்தது என்னுடைய வாழ்க்கையோட குறிக்கோள் என்ன அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் நான் இப்பதான் சொன்னேன் இல்லையா வாழ்க்கையோட குறிக்கோள் நம்ம செட் ஆகல அப்படின்னா நான் பாட்டு ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் இப்ப நம்ம வந்து ஒரு கவர்மெண்ட்ல இப்ப வந்து அவளுக்கு ஒரு ஒரு போஸ்டிங் கொடுத்துருக்காங்க இப்ப நம்ம வந்து கேம்பஸ் சென்டருக்கு எல்லாம் போவோம் சோ கேம்பஸ் சென்டருக்கு போகும் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இது வந்து உங்களுடைய ஜாப் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டான் கொடுக்கும் போது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த ஜாபோட சேர்த்து அந்த ஜாபோடைய நேச்சரும் கொடுப்பான் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி வேலை உங்களுடைய கோல்ஸ் என்னது நீங்க எதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செட் பண்ணி கொடுப்பான் அப்ப அதன் பிரகாரம் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இல்லைனா நம்மளால கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் சார் வாட் இஸ் த நேச்சர் ஆஃப் மை ஜாப் அப்படின்னு என்ன பண்ணும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படி இல்லாம சும்மா ஆபீஸ்க்கு வர்றது சாப்பிடறது சும்மா தூங்கிட்டு அப்படியே நேரத்தை கழிச்சுட்டு வருது அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப நாள் அந்த ஜாப்ல வச்சுக்க மாட்டாங்க அந்த ஜாப் வந்து எ
இப்ப எனக்கு தண்ணி ப்ராப்ளம் இருக்கு இல்ல காசு ப்ராப்ளம் இருக்கு இல்ல படிப்பு ப்ராப்ளமா இருக்கு அது உனக்கு ப்ராப்ளமா இருக்கலாம் மற்றவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லாம இருக்கலாம் ஆனா எல்லாருக்கும் பொதுவான ப்ராப்ளம் அது யாரும் விரும்பாத ஒரு பிரச்சனை ஆனா எல்லாருக்கும் வந்து சேரும் அப்படிப்பட்டதான் உண்மையான பிரச்சனை அப்படி வாழ்க்கையில் நம்மளுக்கு பிரச்சனைகள் இருக்கு சோ இப்படியாக நமக்கு நான்கு விதமான பிரச்சனைகள் இருக்கு வாழ்க்கையில என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா நம்முடைய நான்கு விதமான முக்கியமான பிரச்சனைகள் என்ன அப்படின்னா பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய் அப்படின்ற இந்த நான்கு விதமான பிரச்சனைகள் தான் வாழ்க்கையினுடைய மிக முக்கியமான பிரச்சனை என்னது பர்த் டெத் ஓல்ட் ஏஜ் அண்ட் டிசீஸ் அப்படிங்கறத மனித வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான நான்கு பிரச்சனை இன்னைக்கு உங்களுக்கு வந்து காலேஜில் எக்ஸாம் எழுதுறது ஒரு பிரச்சனையா இருக்கலாம் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் யோசிச்சு பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த பிரச்சனையா அது ஒரு பிரச்சனையா அதுக்கு உட்காந்து நான் உட்காந்து அழுதுட்டு இருந்தேன் எவ்வளவு டென்ஷன் பட்டுட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு அப்ப யோசிப்பீங்க இப்ப நம்ம எப்படி உட்காந்து யோசிக்கிறோம் நான் வந்து சின்ன வயசுல அஞ்சாவது படிக்கும் போதோ இல்ல ஆறாவது ஏழாவது படிக்கும் போதோ எக்ஸாமுக்கு எல்லாம் அப்ப அப்படி பயந்துட்டு இருப்போம் அவ்வளவு பிரச்சனை அவ்வளவு பிரச்சனை நினைச்சிட்டு இருப்போம் பட் இப்ப யோசிச்சு பார்க்கும் போது அதெல்லாம் ஒரு பெரிய பிரச்சனையாவே தெரியல ஏன்னா அது உண்மையில பிரச்சனையே கிடையாது ஆனா வாழ்க்கையில உண்மையான பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது நாளே நாளுதான் என்னன்னது பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய் இதுதான் வாழ்க்கையில மிக முக்கியமான பிரச்சனை இது எல்லாருக்கும் வந்தே தீரும் இது யாராலையும் தவிர்க்கவும் முடியாது யாரும் விரும்புறதும் கிடையாது நான்கு விதமான பிரச்சனை பார்க்கிறோம் வெரி வீக் அண்ட் ஃப்ரெஜைல் நம்ம இதை யோசிச்சு பாக்குறதே கிடையாது ஆனா இதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு இன்னைக்கு ரொம்ப அழகா பார்த்துட்டு இருந்தோம் நம்ம நாமளே போக போக என்னடுது நம்ம நாமளே பார்க்கும் போது ரொம்ப அசிங்கம் ஆக no one wants to get old cosmic in industry is flourishing due to fear of old age idha vaangi unga neenga idha poosinga sandoshama irupinga fair and lovely aare vasala poosinga appadina sigappala vandrunu solli solranga nammalu kanda kanda cream poosi paakrom sigappala vandha maari theriyala illaya so andha maari a taxis millionaire american millionaire spend millions of dollars in vain to research on stopping age but vayavadhigam appadingiradhu romba kodumayana vishayam yaarukku varum kediyadhu அவர் பாடி க்ரோஸ் ஓல்டு ஓல்ட் இல்லையா நம்ம உடம்பானது இப்படி மாறி மாறி வந்துட்டு இருக்கு சின்ன வயசுல இப்படி பிறந்து இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சம் இளம் வயசுக்கு வந்து அப்புறம் இந்த மாதிரி வயசுக்கு வந்து அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன பண்றோம் முதுமையில போய் கடைசியில் இறந்து போயிடும் ஹெல்த்தி பட் மச் அகெயின்ஸ் அவர் விஷ் வி என்கவுண்டர் வேரியஸ் டிசீசஸ் ஸோ வாழ்க்கையில இது நான்கு முக்கியமான பிரச்சனைகள் சொல்லி சொல்றாங்க என்னது பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய் அப்படிங்கிற மிக முக்கியமான பிரச்சனைகள் சொல்லி சொல்றாங்க ஒன் ஹூ கேன் பர்சீவ் பர்த் டெத் ஓல்ட் ஏஜ் அண்ட் டிசீஸ் ரியல் ப்ராப்ளம் இஸ் இன் நாலேஜ் யார் ஒருத்தன் புத்திசாலி அப்படின்னா வாழ்க்கையில இந்த நான்கு பிரச்சனைகள் இருக்கு இந்த நான்கு பிரச்சனைகள் நான் எப்படி தீர்க்கிறது அப்படின்னு யோசிக்கிறானோ அவன் தான் உண்மையான புத்திசாலி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன உடலால வரக்கூடிய பிரச்சனை உடலாலையும் மனசாலையும் வரக்கூடிய பிரச்சனை india today teens suicide rates have tripled in past 25 years causes academic pressure lack of family support stress idu vandu inda oru naangu prachana illa mattum innu moonu 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 vidana prachanaigal irukka inda udalukku inda ulagathil adutha enadhu matra uyirinangalala varakoodiya prachana idhil theevaravadam irukku illa vandu nammudaiya edhirigal irukanga illa pakkathu veettukaranga illa thirudargal so ippadi matravargalala varakoodiya prachana appdi onnu namalukku irukku அது மட்டும் இல்லாம இயற்கையினால வரக்கூடிய பிரச்சனை சோ நம்ம மொத்தம் என்ன சொல்லிருக்கோம் இப்ப ஏழு விதமான பிரச்சனையை பாத்துருக்கோம் முதல் நான்கு என்னது பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய் அதுக்கப்புறம் உடலாலையும் மனதாலையும் வரக்கூடிய பிரச்சனை மற்றவர்களால் வரக்கூடிய பிரச்சனை மற்ற உயிர்வாளிகளால் வரக்கூடிய பிரச்சனை இயற்கையினால வரக்கூடிய பிரச்சனை அப்படின்ட்டு ஏழு விதமான பிரச்சனைகள் இருக்கு இந்த உலகத்துல ஆல்தோ வி ஆர் அட்வான்ஸ் இன் மெடிக்கல் சயின்ஸ் அண்ட் ஹாவ் லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி அட் அவர் விஷ் ஆல்தோ ஸ்டில் அவர் பிளான்ஸ் ஆஃப் குட் ஹெல்த் அண்ட் ஹாப்பினஸ் ஆர் திருட்டர்ட் நம்ம எவ்வளவுதான் இன்னைக்கு முன்ன முயற்சி பண்ணாலுமே கூட இன்னைக்கு எல்லாருமே ஹெல்த்தியா இருக்க முடியாது கிடையாது நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் தான் வந்துட்டு இருக்கு நீங்க என்ன பண்றாங்க நிறைய பேர் இதுவரை பண்றாங்க எல்லாரும் பாடி பில்டிங் பண்ணிட்டு சிக்ஸ் பேக் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க முகமது அலி உங்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப பெரிய குத்துச்சண்டை வீரர் சோ அவர் வந்து அவ்வளவு ஹெல்த்தியா தான் இருந்துட்டு இருந்தாரு பட் என்ன ஆயிடுச்சு ஹி ஹி டைட் சஃபரிங் ஃப்ரம் பார்க்கின்ஸ் அண்ட் டிசைன்ஸ் ஹி குட் நாட் லிஃப்ட் ஈவன் அ கப் ஆஃப் காபி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சோ இப்படி ஒய் டூ ஈவன் சச் கிரேட் பர்சனாலிட்டி சஃபர் ஃப்ரம் ப்ராப்ளம்ஸ் <clears throat> one scientist say we can fly now in the uh, air we can go in the ship but we cannot walk on the road appo solli solran ena iniki manushanukku inga paarenga ivvalo tires ivvalo pollution a irukku iniki 
இன்னைக்கு மனுஷன் வந்து நிலத்துல தான் வாழ முடியல இன்னைக்கு பறக்க முடியுது நம்ம வேகமா தண்ணியில தான் வறக்க முடியுது மனுஷன் நிலத்துல தான் வாங்க முடியல அவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு இன்னைக்கு சொசைட்டில சயின்ஸ் ஹாவ் இன்வென்டட் சயின்டிபிக் பாம்ஸ் தட் ஹாவ் ஓன்லி பிளாஸ்ட் ஹியூமன் பாடிஸ் இன் டு பீசஸ் தே கேன் நாட் கிரியேட் லைஃப் சோ இப்படியாக நமக்கு பிரச்சனைகள் எல்லாம் வருது வயோதிகம் தலைக்கு ஹேர் ஹேர் கலர் அடிச்சுக்கோங்க தோல் சுருக்கமா ஃபேஸ் லிப்டிங் பண்ணிக்கோங்க உடம்பு வழியா இருக்கா பெயின் கிளர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்ல மூச்சு வரல ஆக்சிஜன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சோ இப்படி நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா வெளிப்படையாக ஒரு சில பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வுக்கான முயற்சி பண்றோம் பட் உண்மையில அந்த தீர்வு அப்படிங்கிறது பிரயோஜனம் எல்லா தீர்வா இருக்கு இங்க பாருங்க இவனை பார்த்தோன்னா ஒரு ராஜகுமாரன் மாதிரி போயிட்டு இருக்கான் பின்னாடி நம்ம போயிட்டு இருக்காங்க ஐயோ நல்லா ராஜகுமாரன் நல்லா இருக்கானேன்னு சொல்லிட்டு அப்ப நான் போய் அவன் அவனுடைய சட்டை எல்லாம் கல்ட்டிப்பா தான் தெரியுது அவன் வந்து வயசானவன் அப்படின்ட்டு அது போல நமக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை அவன் என்ன பண்றான் அப்படின்னா பிரச்சனையை தீர்க்காம அந்த பிரச்சனையை பேச் பண்ணிட்டே இருக்கும் மறைக்க முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கும் இன்னைக்கு சொசைட்டி அதான் பண்ணிட்டு இருக்கு So science and technology cannot stop old age, cannot, cannot reduce disease, cannot uh, give us, uh, retire us from birth, death, old age and disease. So luxurious comforts and offered by science and technology cannot satisfy the soul as much as fish taken out of the water cannot satisfy by any kinds of enjoyment or facilities. If you have a meaning, you will be able to get a meaning. அந்த மீனுக்கு நீங்க எதை கொடுத்தாலும் சந்தோஷமா இருக்கு அந்த மீன் எப்ப தண்ணியில இருக்குமோ அது சந்தோஷமா இருக்கும் அது போல நம்மை கடவுள் கிட்ட இருந்து பிரிச்சுட்டு நமக்கு இந்த மாதிரி பல்வேறு விதமான விஷயங்களை கொடுத்தாலும் இந்த ஆத்மாவான சந்தோஷமா இருக்காது மறுபடியும் இந்த ஆத்மாவானது எப்ப கடவுளுடைய தொடர்புக்கு வருதோ அப்ப சந்தோஷமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்ற புரிஞ்சுக்கணும் <laughs> சோ இங்க ஒரு உதாரணம் கொடுத்திருக்காங்க என்ன உதாரணம் கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு கார் ஒருத்தர் என்ன பண்றான்னா ஒரு ஒரு ரொம்ப விலை உயர்ந்த ஒரு கார் வாங்குறான் கார் வாங்கிட்டு என்ன பண்றான் அப்படின்னா தினசரி இந்த கார் நல்லா கிளீன் பண்றான் அந்த காருக்கு பெட்ரோல் அடிக்கிறான் மறுபடியும் கிளீன் பண்றான் மறுபடியும் பெட்ரோல் அடிக்கிறான் வெளில போறான் போய் பெட்ரோல் அடிச்சுட்டு மறுபடியும் வந்து விச்சாடுறான் சோ இப்படி என்ன பண்றான் ஒரு ஐம்பது லட்சம் காரை வாங்கிட்டு தினமும் கிளீன் பண்றது பெட்ரோல் அடிக்கிறது கிளீன் பண்றது பெட்ரோல் அடிக்கிறது வச்சுட்டு வச்சுட்டே இருக்கான் வச்சுட்டு இருந்தான் அப்படின்னா அவன் கார் வாங்கி ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது அது போல நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த விலை மதிப்பு இல்லாத இந்த உடல் கிடைச்சிருக்கு நம்மளுக்கு மனித உடல் அப்படிங்கிறது ரொம்ப வேல்யூபிளான கார் ஒரு வேல்யூபிளான ஒரு ஒரு வாகனம் போல இந்த வாகனத்தை என்ன பண்றோம் அப்படின்னா தினசரி நம்ம சுத்தப்படுத்துறோம் சாப்பிடுறோம் சுத்தப்படுத்துறோம் சாப்பிடுறோம் நம்ம செய்யக்கூடிய எல்லா வேலையும் இதுக்காக தான் இருந்துட்டு இருக்கு இந்த காரை நம்ம நல்லா மெயின்டைன் பண்றோம் ஆனா இந்த கார் எங்க போய் சேரணுமோ அந்த டெஸ்டினேஷன் நமக்கு தெரியறது கிடையாது அந்த டெஸ்டினேஷனுக்கு நோக்கி நம்ம இந்த கார் உபயோகப்படுத்துறதும் கிடையாது அதனால மனிதன் முதல்ல என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த காரை இந்த வண்டிய இந்த இந்த ஒரு சரீரமானது இந்த உடலானது கடவுளால கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை எதற்காக கொடுத்திருக்கார் அதனுடைய இலக்கு என்ன அப்படிங்கிற விஷயத்த புரிஞ்சுக்கணும் சோ எப்படி காரானது கம்பெனிக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ அது போல இந்த உடலானது எதுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா இந்த உடலை உபயோகப்படுத்தி கொண்டு இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லாமே அவருக்கு சொந்தம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு அவருடைய சேவையை ஈடுபடுத்தணும் அப்படின்னா அவருக்கு நம்ம நன்றி சொல்லணும் அப்படின்னா அதுதான் இந்த மனித வாழ்க்கூடிய குறிக்கோள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அப்படி இல்லாம இந்த காரை வந்து நான் பாட்டு உபயோகப்படுத்திக்கிட்டு நான் பாட்டு என்னுடைய குடும்பத்தை கூட்டிக்கிட்டு நான் பாட்டு போயிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா அந்த கம்பெனிக்கார என்ன பண்ணுவாங்க நம்மள நம்முடைய வந்து நம்ம கிட்ட அந்த காரை புடிஞ்சிச்சு நம்மளுக்கு அந்த வேலையும் கொடுக்க மாட்டோம் அது போல நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த காரை வாங்கிட்டு இந்த மனித உடல் அப்படின்ற இந்த ஒரு சரீரத்தை வாங்கிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம் எதுக்காக இது கொடுக்கப்பட்டதோ அந்த ஒரு பர்பஸ் செய்யாம மற்றதெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அதனால நமக்கு எல்லா பிரச்சனையும் வருது இந்த உலகத்துல ஒரு உதாரணம் கொடுத்திருக்காங்க என்ன அப்படின்னா ஒருத்தன் ஒரு கிளி வாங்கிட்டு வந்தான் கிளி வாங்கிட்டு வந்து ஒரு கூண்டுக்குள்ள வச்சுட்டான் அந்த கூண்டுக்குள்ள வச்சுட்டு அந்த கூண்டு என்ன பண்றான் தினசரம் நல்லா கிளீன் பண்ணி கிளீன் பண்ணி பெயிண்ட் அடிச்சு பெயிண்ட் அடிச்சு கிளீன் நல்லா பாத்துக்கிறான் அந்த கூண்டை பாத்துக்கிறான் ஆனா கிளிக்கு சாப்
அப்ப என்ன போயிடும் அந்த கிளி கொஞ்சம் கொஞ்சமா கத்தி கத்தி இறந்து போயிடும் அது போல இந்த உடல் அப்படிங்கிறது ஒரு கூண்டு போல உள்ள இருக்கக்கூடிய கிளி அப்படிங்கிறது நம்முடைய ஆத்மா போல ஒருத்தர் என்ன பண்றது கிடையாது இந்த ஆத்மாவை பாத்துக்காம இந்த உடலுக்கு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு எல்லா விதமான வசதிகளும் செஞ்சு கொடுத்துட்டு இருக்கான் இந்த உடலையே மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கான் உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவை அவன் பாத்துக்கிறதே கிடையாது சோ எப்ப அவன் ஆத்மாவை பாத்துக்கலையோ அப்ப அந்த ஆத்மாவன கிளி உள்ள கத்திட்டு இருக்கு உள்ள சத்தம் பொருட்டு இருக்கு சோ நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு கிளாஸ் உடைய ஆரம்பத்துல பார்த்தோம் ஒரு விஷயம் என்னது சர்ச் ஃபார் ஹாப்பினஸ் அப்படின்ற விஷயத்தான் ஆரம்பிச்சோம் மனுஷன் சந்தோஷத்துக்காக எல்லா காரியங்களும் பண்றான் ஆனா சந்தோஷம் கிடைக்கிறது கிடையாதுன்னு சொல்லி ஒரு விஷயத்தை ஆரம்பிச்சோம் ஏன் சந்தோஷம் வர்றது கிடையாது இதுதான் ரீசன் மனுஷன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படின்னா சந்தோஷத்தை இந்த உடல்ல தேடிட்டு இருக்கான் ஆனா இந்த உடல் அப்படிங்கிறது நம்முடைய கிடையாது நாம் இந்த உடலை வந்து உபயோகப்படுத்திட்டு இருக்கோமே தவிர நாம் இந்த உடல் கிடையாது எப்ப ஒருத்தர் இந்த உடல்ல சந்தோஷத்தை எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கானோ அப்ப அவனுக்கு சந்தோஷம் கிடைக்க போறது கிடையாது இந்த உடலுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவை எப்ப திருப்திப்படுத்துறானோ அப்பதான் சந்தோஷமா இருக்க முடியும் இங்க உதாரணம் கொடுத்திருக்காங்க இந்த உடலானது ஒரு ஒரு கிளி கூண்டை போலவும் உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மா அப்படிங்கிறது இந்த உடல்ல அகப்பட்ட கிளியை போன்றவும் இருக்கு சோ நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த கூண்டை நல்லா கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனா உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவை மறந்தே போயிட்டோம் ஆத்மாவுக்கு யாரும் உணவு கொடுக்கறதே கிடையாது சோ இந்த ஆத்மாவுக்கு எது உணவு அப்படின்னா ஆன்மீகம் அப்படிங்கறது ஆத்மாவுடைய உணவு சோ ஆன்மீகம்னா என்னது ஆன்மீகம் அப்படின்னா பூஜை பண்றது கிடையாது ஆன்மீகம்னா வந்து போய் கடவுள் கிட்ட இதை கூட அதை கேட்கறது கிடையாது ஆன்மீகம் அப்படின்னா ஆத்மாவை புரிந்து கொண்டு அந்த ஆத்மாவுக்கு தேவையான உணவை கொடுக்கறத ஆன்மீகம் சொல்லி சொல்றோம் மற்றதெல்லாம் மூட நம்பிக்கை தான் இன்னைக்கு ஆன்மீகம்ன்ற பேர நிறைய மூட நம்பிக்கை தான் செஞ்சிட்டு இருக்காங்களே தவிர ஆனா உண்மையாலுமே ஆத்மாவை பற்றிய விஷயத்தை யாரும் பேசுறதே கிடையாது சோ அதனால இந்த ஆன்மீகம் அப்படிங்கிறது மனிதனுக்கே உண்டான விஷயம் இது மிருகங்களால பண்ண முடியாது ஆன்மீகம் அப்படின்னா நம்ம இன்னைக்கு பண்ணக்கூடிய பல்வேறு விதமான கூட்டு நம்பிக்கை மூட நம்பிக்கை கிடையாது ஆன்மீகம் அப்படின்னா இந்த ஆத்மா என்ன அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த ஆத்மாவானது உடல் இருந்து வேறுபட்டது இந்த ஆத்மாவை எப்படி திருப்திப்படுத்தணும் இந்த ஆத்மாவுக்கு என்ன உணவு அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டான் அப்படின்னா அதுதான் ஆன்மீகம் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகே நம்ம நேற்று விஷயம் என்ன பேசிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா வேதங்களை பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் கடைசியில அதை நான் வந்து சரியா முடிக்க முடியல சோ இன்னைக்கும் நம்மளுக்கு நேரம் கிடையாது ஆல்ரெடி லெவன் ஓ கிளாக் ஆயிடுச்சு உங்க எல்லாருக்கும் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிரும் அதனால என்ன பண்றேன் இன்னைக்கு நான் இதோட ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன் மறுபடியும் நாளைக்கு நம்ம எங்க இருக்க முடிச்சிருக்கோம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா மனுஷனுக்கும் மிருகத்துக்குள்ள வித்தியாசம் என்ன அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிட்டோம் சோ மனுஷனா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோட நன்றி உடவரமா இருக்கணும் அப்படின்ற விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஆன்மீகம்னா என்ன மனுஷனுக்கு உண்டான குறிக்கோள் என்னது மனுஷனுக்கு மனுஷனுக்கு இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் என்னது மனுஷனுக்கு உண்டான குறிக்கோள் என்னது ஆன்மீகம்னா என்னது அப்படின்ற இந்த டெபினேஷன்ஸ் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இது எங்கேயுமே ரிலீஜியன் அப்படிங்கிறது கிடையாது ஏன்னா இது எல்லாமே நாலேஜ் நாலேஜ் அப்படிங்கிறது இந்த உலகத்தை பற்றி நம்மை பற்றி இந்த உலகத்துக்கு பின்னாட்டி இருக்கக்கூடிய கடவுளை பற்றி இந்த உலகத்துல நம்ம எப்படி வாழணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி அந்த கடவுளை நம்ம எப்படி போய் மறுபடியும் அடையணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பத்தி அறம் பொருள் இன்பம் வீடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன் நான்கு விஷயத்த சொல்றேன் அறம் பொருள் இன்பம் வீடு இது மனிதனுடைய குறிக்கோள் அறம் அப்படின்னா நம்ம செய்யக்கூடிய தர்மம் நம்ம செய்யக்கூடிய தினசரி நடவடிக்கைகள் அதை சரியா செய்யணும் பொருள் அப்படின்னா நம்ம செய்யக்கூடிய பொரு விஷயத்தினால நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய லாபம் பொருள் இன்பம் அப்படின்னா அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கிறோம் கடைசியில வீடு வீடு அப்படின்னா நாம அந்த கடவுளை போய் அடையறது அதான் வீடு பேருன்னு சொல்லி சொல்றோம் சோ இந்த நான்கு விஷயங்கள் தான் மனிதனுடைய குறிக்கோள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது இந்த நான்கு விஷயங்களை சொல்லி கொடுக்காத என்ன சொல்றாங்க சாஸ்திரம் பைபிள் குரான் அப்படின்ட்டு எல்லா விதமான கிரந்தங்களும் புனித நூல்களும் இதை பத்தி சொல்லி கொடுக்குது அதனால இந்த ஒரு விஷயத்த நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க நான் இன்னைக்கு இதோட இங்க முடிச்சிடுறேன் மறுபடியும் நம்மளுக்கு வந்து நாளைக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஆத்மான்னு சொல்லி சொன்னோம் இல்லையா இந்த ஆத்மாவை பற்றிய ஞானத்தை நம்ம நாளைக்கு புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணலாம் ஏன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நாள் என்ன பண்ணோம் கடவுளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ரெண்டாவது நாள் அந்த கடவுள் இருக்காரா இல்லையா அந்த சயின்ஸ் எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுது அப்படிங்கிற விஷயத்த பார்த்தோம் இன்னைக்கு மூன்றாவது நாள் அந்த கடவுளை ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஏன்னா கடவுளை மனிதனால மட்டும்தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா அவன் மிருகத்துக்கு சமம் அப்படின்ற விஷயத்த பார்த்தோம் ஏன்னா நன்றி
ஸோ இன்றைக்கி நான் எதிர்பார்க்குறேன் நீங்கள் அந்த அசைன்மெண்ட்ஸ்லாம் எழுதி முடிப்பீங்க அப்படின்ட்டு இன்னைக்கு உண்டான கிளாஸுக்கு உண்டான விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு சாயந்தரம் உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் போஸ் பண்ணுறோம் அந்த கொஷினுக்கு ஆன்சர்ஸ் நீங்கள் நேற்று எனக்கு எப்படி எழுதி அனுப்புனீங்களோ அதே போல் எழுதி அனுப்பலாம் நேற்று ஒரு நூற்றி ஐம்பதுக்கு மேலே எனக்கு வந்துருந்துச்சு அசைன்மெண்ட்ஸ் கேன்சர் வந்துருந்துச்சு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஸோ நீங்க எல்லாரும் யாரும் குருட்டு நம்பிக்கை இல்லாம பிளைண்ட் ஃபைட் இல்லாம ரொம்ப கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிட்டு ரேஷனல் திங்கிங்கோட புரிஞ்சு புரிஞ்சிருக்கீங்க அப்படிங்கறது எனக்கு தெரியும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஸோ மறுபடியும் நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம் தேங்க்யூ வெரி மச் சி ஆல் டுமார் ஸோ நான் மறுபடியும் சொல்ல மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஏதாவது கமெண்ட்ஸோ கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சோ அப்படின்னா தயவு செஞ்சு எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்க ஸோ அப்போதான் எனக்கு புரியும் நாங்க பேசுற விஷயம் உங்களுக்கு புரியுதா இல்லையா உபயோகமா இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது புரியும் ஸோ யூ கேன் டூ தட் ஆல்சோ